হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম পূর্ববঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব দক্ষিণবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ সম্পর্কে এই যে দক্ষিণবঙ্গ এগুলো কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের জায়গাগুলো পর্যটন স্থানসমূহগুলো মোটামুটি হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক স্থান মিলিয়ে এই যে প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক স্থান মিলিয়ে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো কি কি এগুলো সম্পর্কে প্রথমে জেনে নেই প্রথমে রয়েছে যে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি যেখানে কি না এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দাফন করা হয়েছিল কবরটি রয়েছে এটি অবস্থিত হচ্ছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পরবর্তীতে রয়েছে লালন শাহের মাজার অর্থাৎ আমাদের যে মরম মরমী কবি রয়েছে লালন শাহ তার মাজারটি এই দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত সেই সাথে রয়েছে আমরা দেখতে পাই যে শিলাই দহে অর্থাৎ শিয়াল দহে রবীন্দ্রনাথের কুটি কুঠিবাড়ি আমরা দেখতে পাই এরপরে জ যশোরের সাগরদাড়িতে আমরা দেখতে পাই আমাদের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান এবং তার স্মৃতি বিজড়িত জায়গা এরপর আমরা দেখতে পাই যে হচ্ছে নড়াইলে এস এম সুলতানের শিশু স্বর্গ ও আর্ট গ্যালারি এবং চিত্রা নদীর তীরে অর্থাৎ এটি কিছু নড়াইলে অবস্থিত এরপরে রয়েছে আমাদের ষাট গম্বুজ মসজিদ অর্থাৎ যেটি কিনা বাগের হাটে অবস্থিত এখন সবার জন্য একটি প্রশ্ন তোমরা কি বলতে পারবে এই ষাট গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের আসল সংখ্যা কতটি সবাই কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানিয়ে দিবে আচ্ছা এই যে বাগের হাটে ষাট গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত এটি আমরা দেখতে পাই এরপরে লক্ষ্য করো যে হচ্ছে পটুয়াখালীতে সাগর কন্যা নামে খ্যাত কুয়াটা কুয়াকাটাও কিন্তু এই দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত এবং সেই সাথে আরও একটি জিনিস আছে সেটি হচ্ছে আমাদের সুন্দরবন অর্থাৎ এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট কিনা সুন্দরবন এটাও কিন্তু আসলে এই দক্ষিণবঙ্গেই অবস্থিত সুতরাং আমরা আজকে জানলাম যে দক্ষিণবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ সম্পর্কে এবং সেখানকার প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলো কি কি সেই সম্পর্কে এবং এই যে দক্ষিণবঙ্গের জায়গাগুলো রয়েছে এগুলো মোটামুটি আজকে গোপালগঞ্জ থেকে শুরু করে একদম সুদূর পটুয়াখালী তারপরে আমরা দেখতে পাই বরিশাল কিংবা ভোলা যে রয়েছে যে ভোলার দ্বীপগুলো রয়েছে এই দ্বীপগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সেই সাথে রয়েছে নড়াইল সাথে রয়েছে যশোর সাথে রয়েছে আমাদের সে খুলনা যেখানে কি না আমাদের সুন্দরবন অবস্থিত এবং এখানে কিন্তু আরও কিছু জিনিস রয়েছে যেমন হচ্ছে আমরা দেখতে পাই পায়রা এবং মংলা সমুদ্র বন্দর দুটি কিন্তু এই জায়গাগুলোতে আসলে হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত এবং এই জায়গাগুলো কিন্তু আসলে যেমন বিশেষ করে কুয়াকাটা এবং সুন্দরবন এই জায়গাগুলো কিন্তু আসলে প্রচুর পর্যটক আকৃষ্ট করে এবং এগুলো দেখার জন্য এই দুটো জায়গা দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসে এবং এই যে আমরা দেখতে পাই ষাট গম্বুজ মসজিদ কিংবা এস এম সুলতানের শিশু স্বর্গ ও আর্ট গ্যালারি সেই সাথে আরও বিভিন্ন কবির এই যে যেমন আমরা মাইকেল মধুসূদন দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথে দেখতে পাই কিংবা হচ্ছে এই যে এই যে কবিগুলো রয়েছে বা লালন শাহের মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি এই জায়গাগুলো কিন্তু আসলে তাদের স্মৃতি বহন করে এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিন্তু আসলে অনেক এবং এই ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য কিন্তু আসলে প্রচুর মানুষ প্রতি বছরেই আসলে এই জায়গাগুলো দেখতে ছুটে যায় এবং অবশ্যই অবশ্যই কুয়াকাটা এবং সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের বারংবার বিমোহিত করে কিন্তু এই যে সুন্দরবন আমরা এই সুন্দরবনকে আসলে ঠিক মতো যত্ন করছি না এই সুন্দরবনকে আমরা আসলে সুন্দরবনকে ধ্বংস করে ফেলছি এবং এই সুন্দরবনের আসলে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কিন্তু এই পর্যটন শিল্পের প্রসারটি যেটি রয়েছে এই প্রসারটি ঘটানো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যাতে করে এই সুন্দরবন আর ধ্বংস না হয় এবং এই সুন্দরবন যেহেতু হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত প্রতিবারই কিন্তু আমাদের অনেক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় থেকে আমাদের বা সাইক্লোন থেকে আমাদের কিন্তু রক্ষা করছে প্রতিনিয়ত তাই সুন্দরবন কিংবা কুয়াকাটা যেমন আমরা কুয়াকাটায় দেখি এটি হচ্ছে একটি প্রচুর ময়লা করে ফেলছে পর্যটকরা এটিও কিন্তু আমাদের করা উচিত নয় আশা করছি এই জিনিসটি পরবর্তীতে অনেক থেমে যাবে এবং আমরা সুন্দরবনকে বাঁচাতে পারবো আমরা এইসব জায়গাগুলোকে বাঁচাতে পারবো তাই আমরা আজকে শিখলাম কি আজকে শিখলাম দক্ষিণবর্গে বঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ কি কি এবং এগুলো হচ্ছে আসলে মোটামুটি কি কি জায়গা রয়েছে এবং ঐতিহাসিক জায়গাগুলো কোথায় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য স্থানগুলো কোথায় এবং আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পেয়েছি যে শিল্পী কিংবা 
কবি সাহিত্যিকরা কিংবা মহান মা ব্যক্তিরা কিন্তু বেশিরভাগ আসলে দক্ষিণবঙ্গেই জন্মিয়েছিল এবং তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো বেশিরভাগই কিন্তু আসলে এই দক্ষিণবঙ্গ আশা করি সবাই ভিডিওটি বুঝতে পেরেছ এবং এটিও বুঝতে পেরেছ যে আসলে এই যে দক্ষিণবঙ্গ এই দক্ষিণবঙ্গের পর্যটন স্থানগুলো কোথায় কোথায় এবং তার তাৎপর্যগুলো কী কী সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে